Dear all faculty members and students, welcome to Learning Management System e-learning. This is Dr. D. Sage Paparov, head of the Department of Mathematics, VKV Government Degree College, Kota Peta. This video is the most important thing in the state of 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 the state. It is mandated to all students and faculty members. If you register, you can do it on your laptop or mobile. If you do it on your laptop or mobile, you can do it on your mobile. What is LMS? LMS is Mathematics Online Learning System. What is LMS? What is LMS? LMS means a learning management system. It is an online integrated software used for creating, delivering, tracking and reporting educational courses and outcomes. It can be used to support traditional face-to-face -face instruction, that means offline, as well as blended or hybrid, that means online, and a distance learning environment. Laptop leather desktop dora recording chase up to Google Chrome leather Firefox edog browser no pay instead. Google Chrome browser open chain. Dillo Google search lo APCC very very important APCC.gov.in slash type chain. Type chase and make you window open up. www.apcc.gov.in official website. APCC में क्लिक चेस्ते इकड़ मनकी Commissioner Rate of College Aid Education website ओपन होगे मा CM गारू अधे वो Education Minister इव वेबसेट लो मनकी इकड़ LMS पोर्टल चोड़ने LMS पोर्टल में क्लिक चेस्ते मनकी विंडो ओपन होगे LMS पोर्टल इकड़ LMS पोर्टल लो रिजिस्टर चेसना चेक पोईना मन कोन वीडियो सोपना होती पब्लिक स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सेम 1 सेम 2 अदर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इवन्नी कोडा क्लिक चेस्ते मी कावल्स ने 20 वीडियोस अन्ने उन्ने सब एक चोरने कोन उन्ने डिफॉल्ट गा मन बीएससी बीकॉम बीए समाने चोर बंटी कोर्स लन्नी कोडा करना ही चोरने बीटलो मन केदा� if you have a video that you have prepared for the LMS 4 quadrant, you can open it up and you can open it up in Hindi. You can open it up in Hindi and you can open it up in Hindi. You can open it up in Hindi and you can open it up in Hindi. This is the same thing. You can open it up in Hindi and you can open it up in Hindi. You can open it up in Hindi and you can open it up in Hindi. You can open it up in the four quadrants in PPT material. अरे वैसे ना वर्ड संबंधित चीज़ बट मैटेरियल उन्नत होंगे मल्टीपल चाइस क्वेश्चन्स हो वो को वीडियो संबंधित चीज़ टेन मल्टीपल चाइस क्वेश्चन्स होंगे तो काबे टीकर मेरो प्रतिदिन कोड़ा रजिस्टर चेस ना चेक हो पे ना मानो वीडियो लो ओपन का चूसे चु कानी मान सीसी वाला आदेश चल प्रकारों यंत्रित दिन संबंधित जनरल में डिस्ट्रूडेंट डाटा रजिस्टर ही पोते यंत्र बंद रजिस्टर चेस को मारो यंत्र बंद ही वीडियोस वाच चेस मारो ये वन्नी कोड़े टाइम तो सहा मार का करना उठाओ उनका बटी ये कंपल्स सरिगा स्टूडेंट सांदरो स्टूडेंट्स को लेक्चरर्स कोड़ा ये पोर्टल लो रजिस्टर चेस को वाली हंड्रेड पर अरे हम वो सारे रिश्ते इन तरह तो मार्किंग यूजर नेम वो पासवर्ड उस तरह का बट्टी इकरा लॉगिन नहीं थे मार्किंग सेकंड टाइम नहीं ची लॉगिन द्वारा मानो ये वेबसाइट लोगी जोड़ा चु इक रजिस्टर क्लिक चेस थे रजिस्टर सामान्य चीज़ डबटी डाटा उस जोड़नी फर्स्ट रजिस्टर फुल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर � अंदर लो स्मॉल लेटर्स उन्नत आली कैपिटल लेटर्स उन्नत आली अधे वजह का स्पेशल कैरेक्टर्स इका स्टार इवने एट द रेट इवने सेमोस ने जो सरा वीट लो स्पेशल कैरेक्टर्स ओपे एक इंच को ने मिनिमो एट कैरेक्टर्स उन्नत वजह का पासवर्ड चेक चीज को आर तरह मोबाइल डेटा बत डेटा बत को सर्च चीज को न तरह 
యూజర్ టైప్ అని వస్తుంది యూజర్ టైప్ సెలెక్ట్ యూజర్ టైప్ క్లిక్ చేయగానే మీకు యూజర్ ఉపయోగించే వాళ్ళు ఎవరు స్టూడెంట్ ఆ ఫ్యాకల్టీ సో ఏదైతే మీకు కావాలో స్టూడెంట్స్ అయితే స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ అయితే ఫ్యాకల్టీ సెలెక్ట్ చేస్తారు సపోజ్ స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్టూడెంట్ సంబంధించి టేడా వస్తుంది స్టూడెంట్ సంబంధించి యూజర్ టైప్ స్టూడెంట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ కోర్స్ స్టూడెంట్ అనగానే వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళు ఏ సెమిస్టర్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ కోర్స్ క్లిక్ చేయగానే బిఎస్సి బిఏ బీకామ్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని సపోజ్ బిఎస్సి సెలెక్ట్ చేసాం బిఎస్సి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇయర్ సెలెక్ట్ ఇయర్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అని అడుగుతుంది సపోజ్ ఫైనల్ ఇయర్ అని క్లిక్ చేశారు ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ క్లిక్ చేయగానే సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే మీకు సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ అదే ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో సెమిస్టర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని ఉన్నది ఇక్కడ సో ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో రెండు సెమిస్టర్ ఇయర్ రెండు సెమిస్టర్లు కాబట్టి ఆ సెమిస్టర్ వన్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నారు సెమిస్టర్ వన్ క్లిక్ చేశారు అడ్మిషన్ నంబర్ అడ్మిషన్ నంబర్ అంటే ఓఏఎండిసి నంబర్ మనకు సిసి నుంచి అడ్మిషన్ జాయిన్ అయినప్పుడు వచ్చినటువంటి అడ్మిషన్ నంబర్ ఓఏఎండిసి నంబర్ ఉంటుంది ఓఏఎం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇలా నంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కాలేజ్ టైప్ సెలెక్ట్ కాలేజ్ టైప్ క్లిక్ చేయగానే గవర్నమెంట్ ఆ ఏ డేట్ ఆ ప్రైవేట్ అని వస్తుంది మనది గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కే రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో సెలెక్ట్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ కాలేజ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కావాల్సినటువంటి రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో చెక్ చేసుకుని మన కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి సపోజ్ ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి మొత్తం స్టేట్ అంతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసి ఈస్ట్ గోదావరి ఆల్మూరు ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సిన కొత్తపేట కావాల్సినటువంటి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేస్తారు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసాం గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ నెంబర్ టైప్ చేసి సెవెన్ ఫోర్ డబల్ త్రీ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అని వస్తుంది రిజిస్టర్ ఇది ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్ టాప్ ద్వారా చేసేటప్పుడు మీకు మొత్తం కూడా డిస్ప్లే లో క్లియర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మీకు ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతుంది అదే ల్యాప్టాప్ కాకుండా మొబైల్ లో చూసేటప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ల్యాప్టాప్ ద్వారా లేదా డెస్క్ టాప్ ద్వారా ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అదే విధంగా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆల్సో మొబైల్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ లోని గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్ లో ఏపీసిసి డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ స్లాష్ టైప్ చేస్తే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఏపీసిసి డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ ఏపీసిసి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ మీ గూగుల్ క్రోమ్ లో అయితే మీకు ఇలా వస్తుంది మీకు యువర్ కనెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ప్రైవేట్ సో అక్కడ మీకు బ్యాక్ టు సేఫ్టీ అడ్వాన్స్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేయండి అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విండో అవుతుంది అవుతుంది ఈ విండోలో ఇక్కడ ప్రొసీడ్ టు సిసి ఎల్ఎంఎస్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఐఎన్ అన్సేఫ్ అని చూడండి సార్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు విండో ఓపెన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫైర్ఫాక్స్ లో ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సెక్యూర్ కనెక్షన్ ఫెయిల్డర్ వస్తుంది ఇక్కడ సేమ్ ట్రై అగైన్ అడ్వాన్స్ రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది సెక్యూర్ కనెక్షన్ ఫెయిల్ ట్రై అగైన్ అడ్వాన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విండోలో యాక్సెప్ట్ ది రిస్క్ అండ్ కంటిన్యూ అని వస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు బ్రౌజర్ లో మీకు మన విండో ఓపెన్ అవుతుంది మన సీఎం గారు మినిస్టర్ గారు ఉండేటువంటిది ఫస్ట్ మీకు ఇదే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నంబర్స్ ఇచ్చాను చూసుకోండి జాతర ఫాలో అవ్వాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ట్వంటీ సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఫ
ఇందులో ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము మెయిల్ ఇవన్నీ ఫిల్ మెయిల్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అలా ఫామ్ మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ కూడా చెప్పాను మీకు ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఎయిట్ లో కంపల్సరిగా స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండాలి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని మనం కొత్త పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ క్లిక్ అని యూజర్ టైప్ యూజర్ టైప్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది సెలెక్ట్ యూజర్ టైప్ యూజర్ ఇది ఉపయోగించేవాళ్ళు స్టూడెంట్ ఆ ఫ్యాకల్టీ అని సో మీరు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తారు లేదా ఫ్యాకల్టీ అయితే ఫ్యాకల్టీ మీద క్లిక్ చేస్తారు ఫ్యాకల్టీ అయితే ఏ డిపార్ట్మెంట్ అని అడుగుతుంది ప్రొసీజర్ యాజ్ సేమ్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ యూజర్ టైప్ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ కోర్స్ క్లిక్ ఆన్ కోర్స్ కోర్స్ మీద సెలెక్ట్ చేయగానే కోర్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వస్తాయి బిఎస్సి బిఏ బికామ్ ఇలాంటివి వస్తాయి సో ఇక్కడ మీరు బిఏ అయితే బిఏ బికామ్ అయితే స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా బిఎస్సి బిఏ బికామ్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసాం బిఎస్సి నెక్స్ట్ ఇయర్ సెలెక్ట్ ఇయర్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ ఇయర్ ఇయర్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అని అడుగుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే చేస్తారు అదే సెకండ్ ఇయర్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ ఓకే చేస్తారు ఫైనల్ ఇయర్ అయితే ఓకే చేసి ఇది ఓకే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇందులో కూడా నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీ సెలెక్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సెమిస్టర్ వన్ నా టూ అని అడుగుతుంది సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెమిస్టర్ వన్ టూ అదే మనం సెకండ్ ఇయర్ లో సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ ఫైనల్ ఇయర్ లో కూడా సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఫైనల్ ఇయర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెమిస్టర్ వన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం సెమిస్టర్ వన్ క్లిక్ చేస్తాం సెమిస్టర్ వన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అడ్మిషన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఓఏఎండిసి నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలి అడ్మిషన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ కాలేజీ టైప్ ఈ సెలెక్ట్ ఆన్ కాలేజీ టైప్ క్లిక్ చేయగానే ఈ కాలేజీలో ఉండేటువంటి మనకి ఏ గవర్నమెంట్ సెలెక్ట్ కాలేజ్ టైప్ క్లిక్ చేయగానే మనకి గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ అని వస్తుంది ఇందులో మనం గవర్నమెంట్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ అయితే ఒకవేళ ఎయిడెడ్ అయితే ఎయిడెడ్ ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ ముందు రిజిస్టర్ చేయాలి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ క్లిక్ చేసాం సెలెక్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత కాలేజ్ టైప్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో కూడా సెలెక్ట్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజీకి డిఫాల్ట్ గా మనకు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అని ఇచ్చారు మన కాలేజ్ టైప్ గవర్నమెంట్ అని క్లిక్ చేసాం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కూడా సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ లిస్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది జీడిసి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇలా చూసారా జీడిసి కొవ్వు ఈస్ట్ గోదావరి జీడిసి కొప్పం చిత్తూరు ఇలా మీకు రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని కాలేజీలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనకు కావాల్సినటువంటి కాలేజీని టిక్ చేసుకుని ఓకే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక సపోజ్ మనకి జీడీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో జీడిసి కొత్త పెట్టడం టిక్ చేసుకుని ఓకే చేసాం ఓకే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు ప్లీజ్ ఎంటర్ క్యాప్చర్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ నెంబరు టైప్ చేసి క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమవుతుంది ప్రాసెస్ అంతా కరెక్ట్ అయింది ఓకే అనుకోండి ఓకే అన్న తర్వాత మీకు రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అని వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఎందులో ఏమన్నా కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి మీకు ఏదో మర్చిపోయారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మర్చిపోయారు లేదా అలాంటప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మిస్సింగ్ నెంబర్ మిస్సింగ్ ఇలాంటివి అన్ని కూడా చూపించిన తర్వాత ఒకటి రెండు సార్లు మీరు చెక్ చేసుకుని ఫైనల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ సో అయిపోయిన వెంటనే మీకు పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ రాదు మీ మెయిల్ కి అడ్మిన్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీ మెయిల్ కి మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఇలా మీకు ల్యాప్టాప్ ద్వారా గానీ లేదా మొబైల్ ద్వారా గానీ సిసి ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ లో రిజిస్టర్ ఎలా చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నాడు